Ok. Entonces hoy vamos a ver asíntotas e infinito. Asíntotas en inglés. Asíntotas e infinito. ¿Qué son las asíntotas? ¿Y hay de más de un tipo? Vamos a ver. Asíntotas horizontales. Dice, por lo menos hay horizontales. ¿Qué son esas? Here we'll discuss horizontal asymptotes and limits that go off to infinity. First, let's look at this function f of x here. As x gets very large, this function gets closer and closer to the line y equals 2 in orange here. When a function continues to get closer and closer to a line like this, we say that the line is an asymptote of the function. This is a horizontal asymptote because it's a horizontal line that the function is approaching. But asymptotes can also be vertical or diagonal. Which of the following functions has a horizontal asymptote? Y hemos visto otras ecuaciones que no son funciones. De esas que están ahí a la izquierda, conducciones, ¿cuál podría ser un tipo de función que podría presentar asíntotas? ¿La puedo explicar? Hablamos de caso, el pueblo siempre tiene la razón, no siempre tiene la razón. ¿Cuál? La hipérbola. La hipérbola. Cuando vimos las secciones cónicas, vimos las hipérbolas. ¿sí? Las funciones cuadráticas. Eh, ¿qué ¿Podrían, podrían llegar a presentar este, asíntotas. Eh, tendríamos que ver la función en particular. Vamos a más adelante. So as x gets large, f of x gets close to 2. If you follow a point on the curve, you see its y-coordinate gets closer and closer to 2 as x gets bigger. We can also say this using limits. You can read this one as the limit as x goes to infinity of f of x is 2. In other words, as x gets really, really big, infinitely big, f of x approaches 2. But what does it mean exactly when we talk about a limit as x approaches infinity? This limit here means that f of x can be forced to be closer and closer to 2 by making x bigger and bigger. Let's play with this function and see how this works. Veamos qué significa eh, la tendencia del valor de una de las variables cuando tenemos una forma Let's write the function from the previous page as y equals 30 over 5x squared plus 7 plus 2. Okay, we said that this function has a horizontal asymptote at y equals 2. So as x gets really, really big, the y value approaches 2. So that means that there should be some value of x, let's put it over here, let's say, so that beyond this value of x, Every single y value is getting closer and closer to 2. Not only that, but every single y value is within 1 of 2. So every single y value is going to be inside this window here. So the question is, what is this value of x? Bien. Entonces, tenemos aquí esta función y esto parecería una línea que se acerca a una horizontal que estaría tal vez cerca de 2 pues sí, tenemos aquí este cociente más 2 este cociente tiene la variable x cuadrática que mientras más grande es este número pues más pequeño es la fracción por el cociente que se estaría sumando a 2, entonces sería 2 punto algo, 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 el valor de y conforme x aumenta su magnitud. Suponiendo que x sea positiva, y de hecho, aunque fuera negativa, 
porque está al cuadrado. El cuadrado de cualquier número, de cualquier número real siempre será positivo. Eh, ¿Qué tan grande tiene que ser X para que el valor de Y esté entre 1? No, a, un, a una distancia de 1 puede ser entre 1 y 2 o entre 3 y 2 ¿a partir de qué valor de Y estaría en este intervalo? Acá, bueno, acá, ¿a partir de qué valor de, de, si de Y estaría en este intervalo el valor de X? Aquí. ¿cuánto tendría que bueno, al revés, lo estoy diciendo a partir de qué valor de x tendría que estar el valor de x para que y esté en este intervalo entre 2 y 3 pero partiendo del 0 hacia el infinito para hacer un número muy muy grande ¿dónde empezaría el valor de x a estar adentro de entre 3 y 2? o sea, ser menor de 3 Podríamos tal vez acercarnos, no acercarnos, no acercarnos. Y aquí vale, tenemos aquí las coordenadas, x y ¿sí? y. Y tiene que ser menor de 3. empieza a acercar a eso entre, a una distancia de menos de 1 cuando es un poquito mayor que 2x ¿Sí? ah, correcto vamos a ver si ok, but if y is really getting closer to 2 then we should be able to find another value of x I'm just going to guess it's over here so that for every input larger than this x y will be within 0.1 of 2. So it'll be in this tinier window here. So what is this value of x? Bien, ahora, suponiendo que x, otra vez que x es positiva, ¿qué tan grande tendría que ser? Para que ahora esté a punto 1, no a 1, sino 10 veces más cerca. O sea, sería desde 2.1 para abajo ¿Sí? tendríamos entonces que acercarnos acá haciendo más grande la escala nos acercamos un poco bueno tenemos aquí el final de las tendríamos que menor a punto 1 de 2, ¿no? El valor de Y. Ahí está, está muy lejos, 3.6. Dos 
creo que está más abajo de este. ¿no? Y ahorita ya es con Y igual a 7.585. Quizá le doy un poquito más grande que este, en lugar de 7.5, 7.6. Si le ponemos aquí 7.6 Correcto, entonces no fuimos medio bestias. Now let's try to figure this out more generally. Suppose we want to force f of x to be within epsilon of 2 by making x really big. Well, let's say that x has to be bigger than some number n. How big does n have to be? Remember, the closer we want to get to 2, the bigger x has to get. So n should depend on epsilon. Bien, recuerda cuando vimos las funciones con ellos. Y que este intervalo epsilon lo asociamos a, en el caso de y, a una constante delta. Bueno, aquí le llamamos n porque, porque son asíntotas. El hoyo no está en medio de la función, sino que está al final de la función. En valores, y cuando es al final, pues allá, en el infinito y más allá, como diría por ahí. Entonces, sería a partir de este número n que estaríamos en este intervalo de más epsilon y menos epsilon. ¿Cuál sería entonces la expresión para que siendo x muy grande pudiera estar dentro de epsilon el valor de y entre, de, entre epsilon y 2 para este ejemplo de esa función? ¿Cuál, cuál sería la expresión? X tendría que ser mayor que 2 epsilon, mayor o igual que 2 epsilon, mayor o igual que 30 epsilon menos 7, mayor o igual que la raíz cuadrada de un quinto de 30 entre epsilon menos 7, o en la expresión de abajo de X mayor que 5 por la raíz cuadrada de 30. ¿Cuál será la expresión? La tercera. Porque depende de esto. Exactamente. Como es una cuadrática, tendríamos que tener. So when we say the limit as x goes to infinity of f of x is 2, what we mean is that we can force f of x to be within some small distance epsilon of 2 by making x bigger than this messy expression here which gets really big as epsilon gets really small. While it's great to understand what this limit means, you often won't need to use the formal definition we just worked out. But now you know what it means when we say the limit as x goes to infinity. Este, este, esta expresión o este cociente es el que le agregamos al 2. Entonces es el que la cantidad que se va a alejar del 2 y depende de este valor de x. Cuando x sea muy grande, tenemos que resolver el cuadrado de este posible. Así. Pero podemos entonces determinar el intervalo en el cual queremos acercarnos, qué tanto debemos acercarnos al valor de para conocer el fenómeno. Buen trabajo. Bien, estas fueron las asíntotas horizontales. Veamos ahora las asíntotas verticales. In this tutorial, we'll be looking at asymptotes that are vertical. Let's look at this function f of x here. As x gets very close to 2, this function seems to get closer and closer to the line x equals 2, which we've shown in orange. This makes the line x equals 2 an asymptote of f, and because it's a vertical line, we call it a vertical asymptote. When functions have vertical asymptotes, they tend to get very large going to positive or negative infinity. Here, as x gets close to 2, f of x gets more and more positive, so it's going to positive infinity. We can write this by saying that the limit as x approaches 2 of f of x is infinity. Let's play with this function a bit to see just how close we need to get to 2 in order to make f of x really big. Let's 
Okay, so we're saying that y goes to infinity as x gets really close to 2. Well, let's look at x equals 2 here, and let's zoom in out a little bit. So as x gets closer and closer to 2, we're saying that y is getting bigger and bigger and going to infinity. Well, that means that we should be able to find some value of x so that y will always be greater than 10. So in this small window, very close to x equals 2, y will always be bigger than 10. So as long as we're sufficiently close to 2 on either side, y will be bigger than 10. How close to 2 do we have to be? Okay, great. Now let's zoom out as much as we can on this graph. How close does x need to be to 2 to guarantee that the output, which just keeps going up here, doesn't stop, it just goes up and up and up and up and up. How close does x need to be to 2 in order to guarantee that the output will be greater than 100? ¿Cuánto tiene que acercarse? ¿Cuánto era el anterior? 0.082. Si 100 es 10 veces más grande que 10. 100 es 10 veces más grande que 10. Si hacemos el equivalente con, el, con X, 0.008. 0.008. ¿Latinamos? Sí. Fue una buena estimación. No fue si latinamos. Razonamos la respuesta y vimos que era razonable. Oiga, okay, ¿y puedes sacar? Now we're ready to form. Ah. ¿Puedes sacar eso a partir de la fórmula de X? Digo, sí. De, de ¿no? Va sustituyendo. Bueno. Va sustituyendo en X. Puedes hacerlo otra vez de ensayo y error. ¿Se vale? O puedes este, aburridamente conseguirte una sábana de papel negativo y ponerte a trazar la <risa> Es una, ben una bendición que esté en estos. No es una bendición, es una genial idea de los colegas del MIT de haber hecho este recurso tecnológico. ¿Sí? Define a limit that describes. Now we're ready to formally define a limit that describes this vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output, f of x, as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the lim. Here, that means we can force f of x to be bigger than any number n by making x very close to 2, say, within delta. The bigger we make n, the smaller delta will have to be. Can you find an expression for delta that depends on n for this function? 1 over the absolute value of x minus 2? Bien, otra vez, podemos estimarlo. El intervalo es de menos delta, más delta, que sería proporcional. Cuando vimos el hoyo en medio de la función, aquí obteníamos epsilon. Bueno, aquí vamos a obtener este mínimo valor n, que sería 
a partir del cual nos acercaríamos a el intervalo de cercanía del límite de nuestra punta. Para este caso, ¿qué tanto tendría que acercarse para a, tener el valor eh, de, eh, de n cercano a este intervalo? ¿Cuál sería la expresión? A n unidades de 2, a un enésimo de 2, a 2n de 2 o a 2 entre n de 2. ¿De qué manera podemos obtener este intervalo? ¿Cuál sería la forma? within 1 over n of 2, we force f of x to be bigger than n. In other words, we can make the function arbitrarily large as we get closer and closer to x equals 2. All we have to do is choose a smaller and smaller interval around 2, like this. So that's what it means when a limit equals infinity. If you ever have to convince someone that a function goes to infinity, show them that no matter what big number n they come up with, you can always make the function bigger than n by forcing x to be very close to the number underneath the LIM. Y, curiosamente, este tipo de funciones con asíntotas son extremadamente comunes en fenómenos naturales, tanto biológicos como no biológicos. Veremos algunos ejemplos más adelante. De hecho, algunas de las gráficas de la primera de esta segunda evaluación sobre las funciones o las características de las funciones son precisamente funciones que presentarían características asintóticas pero esas las veremos pues, las retomaremos más adelante por hoy ¿qué creen? ¡ya terminamos! ¿bien? bonita manera de empezar la semana nos vemos la próxima clase